ఈ రోజు ఈ అకేషను చాలా హృదయమైనది చాలా ఆహ్లాదకరమైనది అందరూ కూడా కొన్ని ఫంక్షన్స్ లో ఎంత అందం ఉంటుందంటే చెప్పడానికి ఒక నాలుగు మంచి మాటలు మనం రివైవ్ చేసుకోవడానికి కొన్ని మంచి అపురూపమైన జ్ఞాపకాలు ఆ ఫంక్షన్స్ వెనకతలు ఉంటాయి అలాంటి ఫంక్షన్స్ చాలా అపురూపంగా ఎదురవుతుంటాయి ఇప్పుడు ఈ ఈవెంట్ కి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది రంజిత్ మూవీస్ బ్యానర్ పేరు దీన్ని నెలకొల్పింది రంజిత్ కుమార్ గారు కానూరి రంజిత్ కుమార్ గారు ఆయన బీయింగ్ ఏ వెరీ రిచ్ మ్యాన్ ఇన్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ ఫ్రమ్ ఎన్ అగ్రికల్చరల్ ఫ్యామిలీ ఆయన సినిమా రంగానికి వచ్చి సినిమా పట్ల ఒక అభిరుచి కళా తృష్ణ వ్యాపార దృష్టితో కాకుండా ఎందుకంటే ఆయన అప్పటికే చాలా వ్యాపారాలు ఉన్నాయి మంచి సినిమాలు తీయాలన్న ఒకే ఒక్క అభినివేశంతో సినిమా పరిశ్రమకు వచ్చి ఆయన మొట్టమొదట ఇండస్ట్రీకి రాగానే చీకటి వెలుగులు కృష్ణ గారు వాణిశ్రీ అక్కడి నుంచి తొలి కూడు కోసింది ఆ తర్వాత నాలాగే అందరూ లంకిల బిందులు మా ఇద్దరి కథ మన ఊరి కథ ఇలాంటి సినిమాలు అంటే బ్లాక్ బస్టర్స్ ఆ రోజుల్లో విత్ ఆల్ వాల్యూస్ అనమాట ఉంటూ ఊరికే కమర్షియల్ సినిమాల కోసం అని తీసి డబ్బులు నాలుగు డబ్బులు వెనకేసుకుందాం నాలుగు రాళ్ళు వెనకేసుకుందాం అన్న ఆలోచనతో కాకుండా మంచి మంచి పాటలు మంచి క్యాస్టింగ్ సినిమాల్లో అద్భుతం అనమాట అంటే ఆ రోజున ఆర్డర్ ఆఫ్ ది డేలో ఉన్న ది గ్రేటెస్ట్ క్యాస్టింగ్ అంతా సినిమాల్లో ఉంటూ హండ్రెడ్ డేస్ లో సిల్వర్ జూబ్లీ ఆడిన సినిమాలు తీసిన గొప్ప నిర్మాత రంజిత్ కుమార్ గారు ఆయన పేరు మీద రంజిత్ మూవీస్ అనే సంస్థని నెలకొల్పి సినిమాలు తీయాలనే ఒక దృఢ సంకల్పంతో సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన మరొక మంచి నిర్మాత దామోదర్ ప్రసాద్ గారు అది పదేళ్ళు అవుతుంది అది అలా మొదలయ్యేది వచ్చి ఇప్పుడు మళ్ళీ రిలీజ్ కి రాబోతుంది సినిమా మా దామోదర్ ప్రసాద్ గారిని వేదిక మీదకి రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నా ఇవాళ మార్నింగ్ విన్న న్యూస్ కి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ శ్రీ రంజిత్ మూవీస్ అండ్ మీ పర్సనలీ దోసాన్ రాజ్ గారితో మా కంపెనీకి యూనో వీ హ్యాడ్ ఎ పార్ట్నర్షిప్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అదర్ థింగ్స్ వీ వీ హ్యావ్ సేల్ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్ ఎంతో మా నాన్నగారు నాన్నగారికి మంచి ఫ్రెండ్ అయినా ఇట్ ఇట్ వాజ్ రియలీ సాడ్ సాడ్నింగ్ న్యూస్ దిస్ మార్నింగ్ అట్లాగే నా తరఫున కంపెనీ తరఫున అట్ ద సేమ్ టైమ్ బీయింగ్ ద సెక్రటరీ ఆఫ్ ద చేంబర్ చేంబర్ తరఫున మై డీపెస్ట్ కండోలెన్స్ టు ద ఫ్యామిలీ నో క్యారింగ్ ఆన్ విత్ దిస్ ఈ సినిమాకి వస్తే ఫస్ట్ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఐ షుడ్ థ్యాంక్ ఆఫ్టర్ నైన్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ వెన్ త్రూ ఏ పాండమిక్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ హ్యాడ్ నో లాట్స్ ఆఫ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ విచ్ వీ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ విల్ హ్యాపన్ ఇప్పుడు నవ్వుతున్నాను మనం అనుకోల నైన్ మంత్స్ తర్వాత అట్లాగే ఈ ఇండస్ట్రీ కూడా ఇట్ వెన్స్ టు లాట్ ఆఫ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ విషయానికి వస్తే చాలా సినిమాలు వేరే స్టేజెస్లో ఆగిపోయి ఈ సినిమా కూడా ఏప్రిల్ ఎండ్ గట్ట రిలీజ్ ప్లాన్ చేసాం అప్పటి నుంచి ఆగిపోయి అట్లాగే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ చాలా సినిమాలు ఈ నైన్ మంత్స్లో ఇండస్ట్రీ ఎట్లా మారుతుంది అసలు మళ్ళీ సినిమా థియేటర్లకి జనం వస్తారా జనం అసలు సినిమా థియేటర్లనే ఉంటాయా సినిమా అనేది ఈ తొమ్మిది నెలల్లో ఓటీటీలకు అలవాటు అయిపోయి రేపు పొద్దున సినిమా అనేది ఓటీటీకే పరిమితం అవుతుందా అని వేరియస్ క్వశ్చన్స్ వేరియస్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇఫ్స్ అండ్ బట్స్తో ఉండేది బట్ అది కూడా యూనో ఈ పాండమిక్ కొంచెం స్లో డౌన్ అయినాక కొంచెం మళ్ళీ ధైర్యం పుంజుకుని ఆల్రెడీ అన్ని ఇండస్ట్రీలు ముందుకు వెళ్తున్నాయి అట్లాగే మన ఇండస్ట్రీ కూడా స్టార్ట్ చేసింది దీనికి సోలో బర్త్కే సోబత్ బెటర్తో మొదలైంది దాని తర్వాత క్రాక్ అట్లాగే మళ్ళీ రెడ్ దాని తర్వాత అలుడదుర్స్ ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నారంటే ఈ నాలుగు నా పేర్లు ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ ఫర్ ఆల్ దీస్ ఫోర్ ప్రొడ్యూసర్స్ టు టేక్ ఏ డెసిషన్ టు కమ్ ఇట్లాంటి సంగతులు ఈ డిసిషన్ తీసుకుని వాళ్ళు చేసిన ధైర్యానికి రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ద ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ద యునో ఈవెన్ ద హీరో అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దోస్ ఫిలిమ్స్ బికాస్ ఈవెన్ దేర్ కెరియర్స్ ఆర్ ఎట్ స్టేక్ నో రియలీ థ్యాంక్ దెమ్ ఫర్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ దే పేవ్ డే వే అంటే ఒక దారి చూపిస్తున్నారు మళ్ళీ కొత్తగా ఒక దారి చూపించి సినిమాలకి ఒక చిన్న ధైర్యం ఎందుకంటే వాళ్ళు రిలీజ్ చేయటం అట్లాగే అంతే ధైర్యం అంతే ధైర్యంగా ఆడియన్స్ కూడా థియేటర్కి వచ్చి సినిమా చూడటం వాటిని పెద్ద సక్సెస్లు చేయటం మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరికీ ఒక ధైర్యం వచ్చింది ఎస్ సినిమా అనేది స్క్రీన్స్ మీదే ఉంటుంది జనం డెఫినెట్గా చూస్తారు ఆడియన్స్ డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు అందరూ అనుకున్నట్టు ఓటీటీకి పరిమితం అయిపోతాయి అన్ని భయాలు అవసరం లేదు అని మళ్ళీ ఒక ధైర్యం తెచ్చుకుని మేమందరం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫాలో అవుతున్నాం అంటే ఆ ధైర్యం నుంచి ఫాలో అవుతున్నాం నేను ఇంకా కొంచెం ఓల్డ్ ఫార్మాట్లో పని చేస్తుంటాను సో ఆ ఫార్మాట్ కొంచెం టైం పడుతూ ఉంటుంది అట్లాగే మళ్ళీ నాకు కళ్యాణ ఇవ్వబోగిన తర్వాత మళ్ళీ ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నో ఈ సినిమా రిలీజ్ చేయటే టైటిల్
సినిమా చూస్తే దాంట్లో ఏంటని అర్థం అవుతుంది ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద నేమ్ ఇట్స్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ వెన్ యూ వాచ్ ఇట్ యూ నో వాట్ ఇట్ ఇస్ ప్రతి సినిమా అందరికి ఇట్స్ అ బిజినెస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ అ బిజినెస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బిజినెస్తో పాటు నేను కొన్ని నామ్స్ పెట్టున్నాను ప్రతి సినిమా ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటూ దాంట్లో నేను చెప్పదలుచుకుంది చెప్తుంటాం అందరితో పాటు సో ఇది కూడా అట్లాంటిదే నిన్న కూడా ఎవరు అన్నారు సో ఎన్ని డౌట్స్ క్లియర్ చేయడానికి నేను ఈ మాట చెప్తున్నా మాట ఈ సినిమా కూడా ఫిబ్రవరి ట్వెల్త్ ఆ టైంకి రాదనుకుంటున్నా పర్మిషన్ వస్తే గుడ్ రాకపోతే కనుక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డాక్యుమెంట్స్లో చేయాలి సో ఇవన్నీ మోడాలిటీస్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని వి ఫెల్ట్ ఫిబ్రవరి ట్వెల్త్ విల్ బి ద రైట్ డేట్ ఏ రోజు నా సినిమాకి సింహస్వప్నం అని పేరు పెట్టారో తెలియదు కానీ ఆయన ఎదుగుతూ ఎదుగుతూ ఏదో వటుడు ఇంత అంతంత అన్న పద్యంలాగా అలాగ ఒక హీరో కెరీర్లో అడుగులేస్తూ ముందుకు వెళ్ళి 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 సడన్గా అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అనూహ్యమైన మలుపు అది ఒక రకమైన నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్లో బయటకు వచ్చి బాంబు బ్లాస్ట్ లాగా అంటే జగపతి బాబులో ఇంత మెటీరియల్ ఉందా ఇంత పటాష్ ఉందా అగ్గిపల్లు వేస్తే పేలితే మొత్తం భూగోళం అంతా బద్దలే ఎంత స్టామినా ఉందా అని అనిపించే రేంజ్లో ఆయన తన తాలూకా మొత్తం కెపాసిటీని ఒక్కసారి వైడెన్ చేయగానే సినిమా ఇండస్ట్రీకి అది ఒక పెద్ద వరంలాగా పరిణమించింది జగపతి బాబు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నా నాగేంద్ర ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద లవ్లీ ఇంట్రో మళ్ళీ గుర్తొచ్చింది నేను గుర్తు చేశారు థ్యాంక్ యూ అంత ఉందనుకోవట్లేదు నేను బట్ వాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దొరసాం రాజు గారిది ఆయనతో పనిచేశాను స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మ్యాన్ మంచి మంచి అఫ్కోర్స్ పోయినాక అందరూ మంచిగా అంటారు బట్ ఐ మీన్ ఇట్ ఆయన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ ఫర్ హిమ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపీ ఐ ఎక్కువ దాని గురించి మాట్లాడదలుచుకోలేదు బికాస్ లెట్స్ మేక్ ఇట్ అ ప్లెజెంట్ అకేషన్ ఈ సినిమా ఎఫ్సీయూకే నేను ఫస్ట్ నుంచి నాకు తెలిసి నేనంటాను దామోతోనూ సాగర్తో నేను చెప్పింది నేను ప్రోడక్ట్ కాదా నేను బై ప్రోడక్ట్ని నాతో సినిమా తీస్తారేంటి మీరు ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది నేను అన్నాను ఒకప్పుడు ఐ టేక్ ఇట్ బ్యాక్ బాగుంది టీజర్ చూస్తే మీకే దాంతం అవుతుంది ఎంత బాగుంది అనేది లైక్ దాము సైడ్ ఇట్స్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అవి మాత్రం మైండ్లో పెట్టుకోకండి అంటే నాతో తీసేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ టైట్లు టీజరు బాగుంటేనే సినిమాకి వస్తారండి ఆడియన్స్ లేకపోతే రారు సో ఇది దిస్ జస్ట్ అ కమర్షియల్ ఫ్లిక్ అంతే ద థాట్ ఈస్ అ కమర్షియల్ థింగ్ దట్స్ ఆల్ అండ్ దామో గురించి చెప్పాలంటే చాలామంది ఓ దాము నా ప్రొడ్యూసర్ అయితే ఏదో ఉండి ఉంటుంది మంచి టేస్ట్ ఉంది సెలెక్ట్ బాగా చేస్తాడు బాగా పబ్లిసిటీ చేస్తాడు బాగా రిలీజ్ చేస్తాడు నమ్మకం దాము మీద ఎక్కువ ఉంది విచ్ ఇస్ ద గుడ్ థింగ్ అండ్ హీజ్ యాజ్ కూల్ ఇస్ ఎవర్ సినిమా కూడా అంత కూల్గా ఉంటుంది సాగర్ ఈజ్ అ హార్డ్ వర్కర్ టాలెంటెడ్ మై డైరెక్టర్ అండ్ కన్విక్షన్ టోటల్ కన్విక్షన్ ఉన్న డైరెక్టర్ సో తను నాకు పర్సనల్ ఫ్రెండ్ కూడా సో ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అనొచ్చు so i believe him completely and uh, shiva uh, dop vasu vasu okadu baga pan chesadi cinema ki andro ipparetanga pan chesadi evaro edi pandagam chodakokunda emi chodakunda chakka pan chesaru manchi cinema theddam ane uddeshanto chesaru andarki thanks cheppali particular ga kartik what do i call you rama kartik <laughs> okay kartik actually i heard later that he is from a very big background but ఎప్పుడు సింపుల్గానే ఉంటాడు అలాగే సినిమా కూడా సింపుల్గా చేసి పెట్టాడు ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ హిస్ సిన్సియారిటీ ఆన్ వర్క్ అండ్ హిస్ క్యారెక్టర్ అభిరామి ఇక మిగతా చెప్పుకుంటా వెళ్తే చాలా టైం పడుతుంది చిన్నపిల్ల కూడా చాలా బాగా చేస్తుంది ఎవ్రీబడి ఇస్ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ అండ్ ఓకే అలా మొదలైంది టెన్ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్ చాలా మంచి సినిమా అది వెరైటీ సినిమా సో దట్స్ ఆల్సో లవ్లీ ఫిల్మ్ అనేది అందరూ అందుకనే టేస్ట్ దాము టేస్ట్ మీద నమ్మకం ఉంది అందరికీ i would also like to mention at this sandarbham uh, idho kada naaku teliyadu gaani mana 13th january dasara pullodu mana anagar cinema 57 ellu poorthi cheskunde cinema rangamlo adoka nilichipoyin cinema andarki telusu and ma nanagar kuda dasara pullode so adi kuda ante i just wanted personal i wanted to share it with you all that's all nenu actor nandi nenu hero gaadu nenu emi gaadu i'm just an actor so ee cinema kuda oka actor ga malli మెయిన్ లీడ్ తీసుకోవటం అనేది ఇట్స్ అ బిగ్ బర్డెన్ ఇట్స్ అ బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆయన ఈ సినిమా ఆడిందంటే ఇక నాకు పండగే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడే సార్ ఇంకేం మాట్లాడడానికి లేదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఈ ఫిబ్రవరి ట్వెల్త్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అవుతుంది ప్లీజ్ అందరూ చూసి ఆశీర్వదిస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇలా మీ అందరిని కలుసుకోవడం పాండమిక్లో నేను ఏది ఎక్కువ మిస్ అయ్యానని చాలామంది అడిగారు నేను ఆలోచన చేశాను షూటింగ్స్ ట్రావెల్ ఇలా వగైరా వగైరా బట్ ఇలా ఇలాంటి ఈవెంట్స్ చాలా మిస్ అయ్యానండి 
keep them waiting. So, very uh, occasion low, I'll talk about Ranjit Films, Dhamu Sir, and my work experience with uh, JB Sir. Chalo ne matlaad dan ki. Aite mukhyaenge roji event Father Chituma Karthik. అన్నది ఫిలిం ట్వెల్త్ ఫెబ్ రిలీజ్ అవుతుంది దాంట్లో నాకు బాధ కలిగింది ఆనందం కలిగింది ఫస్ట్లీ ఎందుకు బాధ కలిగింది అంటే ఫెస్టివ్ సీజన్కి మూవీ వస్తుందని చాలా హోప్తో ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ టర్న్ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతున్న కాన్ఫిడెన్స్ మా అందరికీ ఉందండి హోప్ ఉంది సో అది మిస్ అయ్యింది బట్ ఆనందం కలిగించింది ఏంటంటే ట్వెల్త్ ఫెబ్ అన్నది ఇట్స్ అ వెరీ స్పెషల్ డేట్ ఎందుకంటే మా passionate, dynamic uh, producer Dhamugar birthday, 12th Feb, and uh, the legendary actor, uh, versatile personality, J.P. Sir's birthday is also on uh, Feb 12th, and my birthday is on Feb 2nd. So, I have a gift in February, so I'm looking forward, and I'm uh, going to thank every technician for your work, and I'm going to thank you very much. JB sir thank you so much sir for the comfort level you have given me and at uh, the space you have given me and the life lessons you are teaching me during the shoots and all i can't forget sir thank you so much and uh, mali media friends andar ki thank you so much for coming last but not the least my director sagar garu thank you so much sir <laughs> for giving me such a great opportunity yeah thank you ee cinema ki already success entante mana recent ga party ki yellinappudu చాలామంది ఇది నీ కథ ఇది నీ కథ ఇది నా కథ అని పెద్దవాళ్ళు సిక్స్టీ ఇయర్స్ అందరూ అంటే ఏమేం చేసేస్తున్నారు ఏదో పనులు అందరూ ఈ సినిమాలో అది యాట్రిబ్యూట్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ ఇట్ వర్క్స్ వెల్ అండ్ ఇందాక కొంచెం స్లిప్ అయ్యానండి ఇట్స్ నేను యాక్చువల్లీ కార్తిక్ ఇస్ ద లీడ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ నేను ఏదో అన్నాను ఫ్లోలో బట్ క్యారెక్టర్ మెయిన్ క్యారెక్టర్ అవుతుందండి దట్స్ సంథింగ్ ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై పిల్లలకి ఆటలు కావాలి టీన్స్కి రొమాన్స్ కావాలి మాకు అన్నీ కావాలి మీకు అన్నీ కావాలి కాబట్టి ఈ సినిమాలో అన్నీ చూసేయండి థ్యాంక్ యూ